，战败一定要有人负责。这个事如果不彻查，郭思林、陆英、张路正、张少云，甚至还有你，都难辞其咎。这个觉悟你有吗？真明白。你不明白。你总觉得有退路，那是因为你背后有朕。你做错了事，朕会处罚你。可是你心里依然知道有朕，他们就不敢对你真的霸道。你在行宫里问朕，在朕心里，你到底是什么？朕现在告诉你：关上门是父子，打开门是君臣。你就是楚军，在朕的心里，你什么都不是，你就是这个国家的。这么小，对吧？这么小，让人担心和害怕昨天，我做了让你担忧的事，也说了让你伤心的话。对不起，殿下，肯定有殿下的理由。
一直，我也不知道别的人家父亲和孩子都是怎么相处的。更何况我的身份和别人家的儿子还有一些不一样，所以我也能够明白陛下为何对我过分严苛。可就算这样。也还是会有愿望，还是会有委屈，也还是会害怕。这个孩子和我，最后会变成我和陛下那样。现在还没有人知道，且全都听殿下的。我到昨天晚上才知道，不管过去有怎样的愿望，有怎样的委屈，只要他一句话，我就知足了。殿下，你说也许，就算是我做的不对，我们的孩子也是会体谅我的，对吗？不过，殿下放心，我们的孩子一定是天下最幸运的孩子。暂望行宫休息，等待政务，由东宫居首，盖府之成立。楚军者，出曰府君，守曰监国。朕皇太子萧定权，朕今寻幸，命而监国。陛下寻幸行宫，不带着徐翰林吗？陈留京，殿下是高兴呢，还是失落呢？臣就当殿下是高兴的吧。不过还要请殿下恕罪，臣还是要跟去的，起码晚些走也赶得上。高兴也好，失落也好，我不以人废言，也不以人废行。那晚，多谢你。是人臣本分，何况万一变声不测。臣又怎么敢开罪？
监国太子殿下。元监中书令及文武才德之臣，居守京师，为而相助，而一至秦佩服，悉心求益，辜负朕父之重。中书令不愧是国之砥柱，宰相辅佐太子监国，这一定是万全万当。圣旨上还说，文武才德之臣，张尚书也不遑多让了。下官，下官怎么敢当？不敢。张尚书不敢当，是缺才还是缺德呀？哼。缺个好儿子。一切事务，起皇太子决断。欲杀伐及军国事，务必启文行在所，切勿失于简读。建国太子殿下，臣要走了。这是陛下留给殿下的。监国臣，身为辅弼，有几件未处理完的政务，就先向殿下说明。不用了，我有要办的事情。殿下初。次监国，还请量力而行。如果这一次再做错了，打开门，面对天下百姓，朕无力救你，也无心救你。
，营里都在喝雄黄酒，吃脚粽。大王怎么在这里？我是戴罪，喝什么酒啊？大王，这是王妃派人送来的。这节都快过完了，还送这些来做什么？等回去了，属下亲自告诉王妃，就我们几个在大王身边，不需要查岗。这倒不是查岗啊，是告诉我，府里那几棵石榴树又开花了。可怜此地无车马，颠倒青苔落降英啊。车咱们这里没有，可是马还少吗？后面的，快点跟上！快点儿，前面的快点儿，后面的快快快！哎，你们几个快点儿！黑灯瞎火的，这马是要弄哪儿去啊？哎，你，昨天就是，这是军令。后面的快点儿！对牛弹琴，踢铜扇。手下就是牛也知道，大王一定要回京去。走，都快点儿，手脚麻利点儿，后面跟上，快点儿。擅闯金营是死罪。这马是要送到哪里去的？这是我们萧继营的内务，你一个外人管不着吧？营业移送，定有隐情。人和马全都给我扣下！我看你们谁敢！到哪儿来的混账东西？一上来就要扣咱们的马。经营在重新整改，令是我下的，马只需要重新编号。这个时候重新给军马编号，恐怕不合常理了。认得我吗？大王，看来你们并没有忘记我。既然如此，还敢放肆？那大王认得他吗？这又是什么？监国太子令旨，本王还是监军的亲王，让他拿圣旨来。本王为天子直述，不认得什么监国。太子现在满京城的超军马的源头，听说。今天还要召集群臣共审张少云，你们还是先避避好。小人全听大人的。什么全听我的？全听中书令的。千万不要让太子的人见到你们。是，大人保重。嗯，去吧。这次啊，还真沉。是啊，我看啊，大人是转性了吧？你看，我看看，你看。哎呦，还真沉呐！哎，不好了，东宫卫来了！快，快走，快，出后门走啊！走走走！开门，开门！快开门！来！开门，快点！自楚兵临汉堑，即如其客渡秦关，良图邂逅何分别？莫诧争雄，亦尽欢。哎，我这马要是过了函谷关，这一半可都是我的了啊！反正臣妾也吃不下，这些就全归殿下了。
殿下，今天少云怎么样了？没把他怎么样，就是轻轻打了几下，放心吧。真的。真的。爹爹，他这是怎么回事？哎，我这马进了窝了，你就不能再推了？这个这么麻烦，妾搞不懂。姑内人，你来替我吧殿下，打马是薄戏，朝廷明令禁止的。顾御史，你也上书参我去啊。这个时候重新给马编什么号啊？这事儿寻常吗？不寻常，殿下，京中什么都没有查出来吗？还差两位，我去请旨了。准，纠合殿下的奏书，陛下不准；殿下请旨的奏书还是不准。呃，陛下这，因为这有意思啊。嗯，钟馗啊，你的控和位也要查清楚，不要出什么纰漏。哎，臣遵旨，去吧。这吃了药才能吃果子呢。陛下，臣妾们的月归都好几个月没有按时发了，头上的钗带也都是去年打的。再打仗，能省则省。恐怕齐王现在在监军，陛下不想让他卷进来的话，未必会恩准。人也没有找到，而且张剑生，跟人家签的契约还是个铁证据。现在怎么办呢？不好办，但也不是全没办法。贩卖食品、贩马也是重罪，可他们为什么非要替成战马呢？我也想过，想必。早捏着杀手锏，不然为什么会向我自曝其？哎，你这什么时候？殿下说话的时候，小人绕过去的。居然后院失火！对不住殿下，趁殿下不注意，小人越过了函谷关，先往上圣局去了。打马是薄戏，朝廷明令禁止的，你怎么学会的？宫里无聊，谁又不会玩这个呢
去，叫佣兵过来。去。他这是生气了吗？他心里不痛快，你怎么就不让着他点？殿下，今天在赵雍那儿，真的什么都没有搜到吗？时辰，无能。除了萧继和长河，军中全部都搜过了吗？还有，殿帅的空鹤。空鹤真正的统帅是陛下，不会有事。我想问的是，还有一位。查过了吗？我是怕他们绕到我的后院来，丢了我半壁江山。嗯、几次上书都没有回复，看来这玉体还是欠安呢。那谁不知道张少云找马卖马打的都是他的旗号啊？啊，现在摇身一变，成了监国。好，他不但不认自己有错，还找人抄了我的家。言行，张少云，这是要彻底和自己撇清关系了。那天下有这种道理吗？全都是穿一条裤子的人，他今天抄我的家，就是抄你的家，你的家。坐下，坐下。顾思林误国，张禄正贪毒，还要把罪名推到我等头上来。我姓肖，那茶叶又不跟着姓肖。我们为他家效命，每年能得几个钱呢、啊？就是拾点鱼漏吧，那也要看个人的本事啊。安平伯怎么这么说话？这在座的诸位，都是德才兼备的典范，不然陛下怎么会让助攻去辅佐太子？他们的手上沾过茶马什么事儿？嗯。中书令，过誉过誉，惭愧惭愧惭愧,惭愧。不过诸公还是要恪尽职守，绝不能让太子再这么胡闹下去了。明日审查，一定要问出这张少云背后到底是什么人。是是是是是是，我等全仰仗中书令。为国重建，坐吧。来人，钟书林。这实在不敢当，啊，我等从前敢当，而今不敢。你们现在是瞧不起钟书令啊，钟书。跟我没关系，别再打了，我没错过，别打了，别打了，饶命！别喊了，杜狗。哎，给他涂上。是。哎，杜狗，你怎么来了？
。令尊现在闭职，除了我还有谁呀、啊？哦，是我。哦，是殿下让你来的吧？哎，你跟殿下是郎舅，他不这么做的话，令尊和太子妃殿下都脱不了干系。哦，嘿，轻点儿。哦，我知道，我知道。哦，我没事，我能扛得住。啊，轻点儿！明天会动重刑，中书令的手段，你是扛不住的。你们下去吧军马是从哪里来的话，你就说是。啊，我没有，哎呦，这是殿下的令旨。别再打了，我招了。还没有动刑，你招什么？<笑>看来那是长，愚勇可鼓啊！马，马是我偷的。偷的。从哪里？精精卫，萧萧纪，是谁叫你这么说的？没谁啊，我说的是实话，马就是我偷的。既然张剑生这么供述了，那本宫就不得不去查了，是吗？查可以。拿上他的供状，是萧纪。臣遵旨。只是精卫除了萧纪、长河，还有入了军籍的亲卫没有查。殿下，是不是应该不偏不倚，一视同仁都查查呀？没有查的，还有控贺和殿下的东宫。那就同仁，叫刑部抽人，前往东宫卫。中书令，要不要跟着去？<笑>这大热的天气，臣也年岁大了
，朕和殿下诸公们一起在这等着回报吧。回来了，禁卫萧纪及长河两位虽经整改，但军马和名册相符，并无异状。全部都仔细查过了吗？大人，查无异样。小人怕出错，所以就多查了几遍。然后呢？东宫卫中，军马与账目不合，遗失了。你弄清楚了吗？小人几个查了四五遍，尸体。殿下，这，这是。这个人今天晚上可没露面呢。我让他办别的事儿去。我没有。这是殿下的令旨。恕我说。殿下，谁也没想到后院居然起火，让臣等大惑不解。明明是东宫卫，他怎么还想推给萧纪？臣差点就上当了呀！听说前次去抓捕时，东宫一个工人还销毁了一份凭据，正是。好在现在还留下一份，不然就真的说不清了。尤志辉，听说你还拔了刀，想从道府手里把他抢回来，现在怎么办呢？陛下说，大事还是要禀报的。是啊，这不是东宫卫，不是说好了消计吗？都太晚了，天又热，还是明天再去吧。殿下的意思呢？如果没有异议，那就先散了吧。朱朱令。
，在这里。杜侍郎今晚还知足。中书令，还有别的差遣吗？今夜的事，我得亲自去了。这杀手锏还没使呢。